আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাকে ডেভস ড্রাইভে আজকে আমরা জানবো ইলাস্ট্রেটরের গ্রুপ সিলেকশন টুল সম্পর্কে যেহেতু কথা বলছি গ্রুপ সিলেকশন টুল নিয়ে তাই আগেই জেনে নিব গ্রুপ সম্পর্কে গ্রুপ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছু সমষ্টি বা দল আর ইলাস্ট্রেটরে গ্রুপ বলতে বোঝানো হয় অনেকগুলো অবজেক্টের সমষ্টিকে বা দলকে এখানে আমরা কতগুলো অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি অবজেক্টগুলো আলাদা আলাদা ভাবে রয়েছে আমরা যদি এই অবজেক্ট গুলোকে গ্রুপ করতে চাই তাহলে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে ড্রাগ করে প্রথমে সিলেক্ট করে নিব এরপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে আমরা গ্রুপ অপশন দেখতে পাবো এবং গ্রুপ অপশন সিলেক্ট করলেই অবজেক্ট গুলো গ্রুপ হয়ে যাবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটি অবজেক্টকে ধরে যদি আমরা মুভ করতে চাই তাহলে সবগুলো অবজেক্ট মুভ হয়ে যাচ্ছে কারণ অবজেক্ট গুলো গ্রুপ হয়ে গিয়েছে অবজেক্ট গুলোকে গ্রুপ করার শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল জি এই অবজেক্ট গুলোকে আমরা গ্রুপ করতে চাইলে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এগুলোকে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে নিব এরপর কন্ট্রোল চেপে জি প্রেস করলে অবজেক্ট গুলো গ্রুপ হয়ে যাবে এবারে আমরা যদি এগুলোকে আনগ্রুপ করতে চাই তাহলে অবজেক্ট গুলোকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করলে আমরা আনগ্রুপের অপশনটি পেয়ে যাব এবার আনগ্রুপ করে নিলাম এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা টুল কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে মুভ করা যাচ্ছে তার মানে এগুলো আনগ্রুপ হয়ে গিয়েছে আনগ্রুপ করার শর্টকাট কি হলো শিফট কন্ট্রোল জি অর্থাৎ প্রথমে শিফট তারপরে কন্ট্রোল এরপরে জি প্রেস করলে সবগুলো অবজেক্ট আনগ্রুপ হয়ে যাবে টুল প্যানেলের দ্বিতীয় টুলটি হলো ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের নিচে আমরা একটি পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এই পয়েন্টের উপর কার্সারকে রেখে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে আমরা দেখব কতগুলো টুল ওপেন হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল গ্রুপ সিলেকশন টুল এবং ল্যাস টুল তো এখন আমরা জানব গ্রুপ সিলেকশন টুল সম্পর্কে গ্রুপ সিলেকশন টুলকে ব্যবহার করা হয় গ্রুপকৃত অবজেক্টের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি অবজেক্টের যদি আমরা কোনো পরিবর্তন করতে চাই তখন গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা যদি গ্রুপ করা অবস্থায় আলাদাভাবে কোনো অবজেক্টকে নাড়াচাড়া করতে চাই বা এর কালার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেটা সম্ভব নয় কারণ অবজেক্ট গুলো গ্রুপ অবস্থায় রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যদি গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করি তাহলে দেখতে পাবো এই গ্রুপ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে অবজেক্ট গুলো গ্রুপ থাকা অবস্থায় আমরা যে কোনো অবজেক্টকে আলাদা ভাবে মুভ করতে পারবো এবং চাইলে এর পরিবর্তন করতে পারবো আমরা যদি এই সবুজ অবজেক্ট কালার পরিবর্তন করতে চাই তাহলে গ্রুপ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা প্রয়োজন মতো কালার দিতে পারবো তবে সব অবজেক্ট গুলো এভাবে সিলেকশন থাকা অবস্থায় আমরা যদি গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করি তাহলে গ্রুপ সিলেকশন টুল কাজ করবে না কারণ এখানে সব অবজেক্ট গুলো সিলেক্ট অবস্থায় রয়েছে এই অবজেক্ট গুলোকে প্রথমে ডিসিলেক্ট করতে হবে এরপর যে কোনো একটি অবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এই অবজেক্ট গুলোকে ডিসিলেক্ট করতে চাইলে যখন দেখব অবজেক্ট গুলো সিলেক্ট হয়ে আছে তখন কার্সারটিকে বাইরে ক্লিক করলে অবজেক্ট গুলো ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে এবং আমরা তখন স্বাচ্ছন্দ মতো গ্রুপ সিলেকশন টুল ব্যবহার করতে পারবো গ্রুপ সিলেকশন টুলের আরো ব্যবহার রয়েছে এখানে আমরা ছয়টি অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আমরা সিলেকশন টুলের মাধ্যমে ড্রাগ করে প্রথম দুইটি অবজেক্ট কে গ্রুপ করে নিব এর শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল জি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটি অবজেক্ট গ্রুপ হয়ে গিয়েছে এবারে আমরা এই গ্রুপের সাথে দ্বিতীয় সিরিজের অবজেক্ট দুটিকে গ্রুপ করে নিব সব অবজেক্ট গুলোকে একসাথে আবার ড্রাগ করলাম ড্রাগ করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল চেপে জি প্রেস করলে দেখতে পাবো আমাদের এই চারটি অবজেক্ট গ্রুপ হয়ে গিয়েছে প্রথমে আমরা লাল দুইটি অবজেক্টকে গ্রুপ করেছি এরপরে হলুদ অবজেক্ট দুইটিকে সেই গ্রুপের সাথে অ্যাড করেছি অর্থাৎ এই লাল গ্রুপের সাথে হলুদ গ্রুপ দুইটি নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে এরপরে এই গ্রুপের সাথে আমরা সংযুক্ত করব বেগুনি অবজেক্ট দুইটি এজন্য পুনরায় সবগুলো অবজেক্টকে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে নিলাম এরপর আবার কন্ট্রোল জি প্রেস করলেই আমরা দেখতে পাবো সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবারে আমরা যদি গ্রুপ সিলেকশন টুলের মাধ্যমে লাল অবজেক্টের উপরে একটি ক্লিক করি তাহলে দেখবো শুধু লাল অবজেক্টটি সিলেক্ট হয়েছে এবার যদি এরপরে আরেকটি ক্লিক করি তাহলে দেখব নিচের অবজেক্টটিও সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবারে এর উপরে আমরা আরো একটি ক্লিক করলে দেখব পরের অবজেক্ট দুটো সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এবার আমরা যদি পুনরায় আরেকবার ক্লিক করি তাহলে দেখব বেগুনি অবজেক্ট দুটিও সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে এর মানে আমরা বুঝতে পারলাম আমরা যদি অনেকগুলো অবজেক্টকে ধাপে ধাপে গ্রুপ করি তবে বারবার ক্লিক করার ফলে ধাপে ধাপে অবজেক্ট গুলোকে আমরা সিলেক্ট করতে পারবো আশা করি আপনারা গ্রুপ সিলেকশন টুল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও টপিক ল্যাসো টুল ধন্যবাদ সকলকে